まあ、よろしくお願いいたします。はい、では、ああ、小林からはですね、H. P. C. に関するお話をさせていただきます。あの前半あのチップハードウェアに関するお話ですねあの HBC に関わるものとしてですね非常にこう楽しく話を聞きましたはいありがとうございました皆様、えー、私の方からはですねえっ、ー、とまあワークロードを加速するインスタンスとあとはこのその構成パターン AWS ストリーションについてですねお話しさせていただきます。はい、私は小林博士と言いましてあの、ハイパフォーマンスコンピューティング、HPC のソリューションアーキテクトを、えー、AWS でやっております。大規模な計算をです、ね、実行されるお客様の支援を主に担当しています。よろしくお願いします。えー、今やですね、HPC のワークロードというものはです、ね、多くの業界、企業様にとってビジネス上必要不可欠なものになってきていますと。まあ、医療分野におけるゲノム解析であったり、製造業においては航空機ですとか自動車のための流体解析と。我々の日々の生活を助けてくれる天気予報もですね、このシミュレーションによって支えられています。そして企業活動のあらゆる場面でですね、あのデータに基づく判断というものが求められていまして、まあ、それを支えるためにデータを収集し、えー、素早く分析したり、機械学習によってそのデータの新たな価値を生み出そうとする。まあ、そういった活動も活発になってきています。そうしますと、HPC ワークロードをこういかに早く効率的に実行するか、まあ、するそういうところがですねあのビジネス上の課題の一つになってきます。本日はですね HBC のワークローに合わせたインスタンスとその個性パターンについてお話しさせていただきます。ではまずその HBC のワークロードどんな特徴があるでしょうか。ここではですね大きく二つに分類してお話しさせていただきます。えー、密結合と素結合です。三つ結合のワークロードというものはですね、この単一の一つのこう大きなジョブを高速で実行するためにですね、この計算濃度をまたいで処理を行います。計算中はですね、この各計算濃度間でですね、通信しながら処理を進めていくので、えー、計算が大規模になるほど大量のネットワーク通信が発生し、その多くのアプリケーションでは、えー、そのパフォーマンスがですね、その通信速度がボトルネックになって、えー、まあパフォーマンスの上限が決まってくると、まあ、そういったケースがよくあります。代表的なですね、ワークロードとしましてはですね、えー、まあ流体解析であったり、最近注目を集めるものとしてはですね、大規模 AI モデルのためのですね、分散学習などがあります。えー、一方で、素結合のワークロードでは、えー、対一の計算サーバーで収まるようなですね、比較的こう小さいジョブを実行します。ただし、その小さいジョブなんですが、それをこう数千、数万と、場合によってはですね、まあ、それ以上の数、えー、実行していきますので、こう結果的に大量の計算リソースが必要になってきます。まあ、代表的なワークロードとしましてはですね、えー、パラメータの最適化問題であったり、えー、創薬のドッキングシミュレーションなどがありますと。まあ、これらの特徴を踏まえながらですね、あの構成パターンについてお話ししていきたいと思います。まずはですね、素結合のワークロードのまあ構成パターンからですね。例えば、創薬のドッキングシミュレーションではですね、その新しい薬の候補になる分子、まあ、タンパク質、それ数十億という単位で存在します。まあ、その中から効果の高い分子を見つける必要があります。また、あの、最新の半導体ではですね、その一つのチップの中に、えー、数十億、数百億のトランジスタが入っています。半導体はですね、まあ、ポケットの中から、えー、まあ、宇宙空間まで、まあ、幅広い環境で動作する必要がありますので、様々な環境下で、設計した通りに動作する。それを確認するためには、膨大な計算を必要とします。まあ、こういったですね、素結合のワークロードの計算環境のこの構成上の注意点としましてはですね、その膨大な量の計算を実行する計算リソースの管理であったり、キャパシティの確保、またそのコストの最適化、こういったものが重要な点になります。一つですね、お客様事例を紹介させてください。リクルート様になりますリクルート様ではですねさまざまなサービスを運用する上でですね必要となるデータ分析基盤としてクロイスというものを開発されました AWS パッチというものとあとは ECS オンファーゲットを利用することでビジネス上必要なビジネスに必要な高い俊敏性とですね拡張性を実現し最大3万コアでのデータ処理に対応しさらにはですね運用コストを大幅に削減することにも成功されていらっしゃいます。まあ、素結合のワークロードで、えー、よく利用される
、AWS のサービスについても少しご紹介させてください。まずはですね、AWS バッチになります。大規模なバッチ処理のために開発されたサービスでして、ジョブ管理のためのスケジューラーですとか、あとは実際に処理が走る大量の計算ノードの管理、そういった作業をですね、AWS バッチ側で行ってくれます。実行するアプリケーションをですね、えー、ドッカーコンテナイメージで準備していただく必要はありますが、あの投入されたジョブに応じてですね、まあ、計算ノードで自動でこう増減するオートステールの機能がありますので、えー、大量のジョブをたくさんの計算ノードで実行する結合のワークロードに非常に適したサービスになっています。AWS バッチはですね、コンテナベースのバッチ処理のサービスになります。また、AWS ではコンテナを動かす環境としてはです、ね、ECS、あとは Kubernetes ベースのです、ね、EKS と2つあります。AWS バッチでは、ね、両方サポートされています。比較的シンプルでさまざまな AWS サービスと連携して使用できる ECS、あとは Kubernetes のです、ね、エコシステムを活用できる EKS、どちらが優れているかというわけではなくです、ね、その普段ご利用されている慣れている方をですね、あの選択していただければいいのかなと思いますし、あのコンテナも含めて AWS バッチ初めてという方にはですね、あのシンプルな ECS からあの使い始めるということをお勧めしたいと思います。またですね、えー、このコンテナを動かす背後の、えー、コンピューティングプラットフォームとしては、AWS ファーゲートとあとは EC2 ファーゲートと EC2 こちらの2つを選択していただくことができます。ファーゲートはですね、サーバーレスのコンピューティングプラットフォームであり、えー、素早く、EC2 に比べてコンテナの起動までがですね、早く、えー、素早くジョブを起動しなければならない、えー、素早くジョブを開始しなければならない場合にですね、有効になってきます。一方ですね、EC2 はですね、そのコンテナ起動の前にその EC2 をまず先に立ち上げないといけないので、えー、コンテナ起動、ジョブが開始するまでにこう数分の時間がかかります。でもですね、一度その、計算ノードである EC2 が起動してしまえばですね、大量のジョブを次から次に処理することができますし、インスタンスタイプを指定することで、計算に使いたいプロセッサーを指定できるので、大規模な処理を高速に実行したい場合、そういった場合にはですね、EC2 を選択していただくのがいいのかなと思います。あとですね、素結合のワークロードでですね、お勧めしたい EC2 というものがあります。はい、クロック周波数。の CPU を搭載した、えー、先ほどインテル様のですね、もう少しお話しいただいた R7IG インスタンスになります。こちら、まあ、あの重複しますが、あのインテル第4世代のですね、サファイアラビッツを搭載しています。R7IG 自体はですね、まだプレビューの段階なんで,なんですが、他にもあの高クロック周波数を積んあの CPU を積んでいるインスタンス、あの複数あります。こういった高クロックなプロセッサーで、素結合のワークロードを高速に実行すると、そういったことで時間とコストを両方抑えると、そういったことが可能になっています。次にですね、あのスポットインスタンスというものにもですね、ちょっと触れさせていただきます。スポットインスタンスはあの AWS の仮想サーバーサービスであります EC2 の購入オプションの一つになります。スポットインスタンスは AWS が所有する、えー、まあ巨大なコンピューティングリソースの中のこう空きキャパシティの中から提供されるものです。オンデマンドの価格に対してこう深い値引き率で提供されるものです。ただし、AWS の空きキャパシティが少なくなってくると、えー、中断されてしまうと、まあ、そういった特性を持ちます。なので、えー、計算時間の短いワークロードや、中断しても途中からコンピューティングが再始動できるような仕組み、そういったものを取り込んでいただくと、スポットインスタンス有効に利用していただくことができます。またですね、HPC の文脈において、スポットインスタンスを使ったり、もしくは新しいインスタンスを使ってこう、最適なインスタンスを選択するということはです、ねあのまあ、ただのコスト削減方法ではないというふうに考えています。コストを抑えることで、より多くのコンピューティングリソースを利用することができ、より早く計算結果を得ることができます。それがです、ね、その製品やサービスのです、ね、マーケットインまでの時間を早めたり、研究開発を加速し、さらなるイノベーションの発掘につながると。そういうふうにも考えております。こちらですね、あの素結合ワークロードのアーキテクチャを、はい、このページではお見せしています。えー、計算ジョブの実行としてはですね、AWS バッチと
、あとはコンピューティングリソースとしてはです、ね、あのスポットインスタンスを使うというまあ構成になっています。昨年開催されたです、ね、秋の Amazon EC2 ディープダイブ祭りと、そのイベントの中で,です、ね、スポットインスタンスのベストプラクティスですとか、あとはそれを AWS バッジ上で実現する方法を詳しく解説していますので、の詳細、えー、ページの下にありますリンクからです、ね、資料等を参考し,参照していただければと思います。次はですね、えー、見つけ地方のワークロードパターンになりますと。構成上の注意点としましては、えー、大量の EC2 あのインスタンス間通信を処理するために、えー、低遅延、高帯域のネットワークを準備する必要があったり、あとはたくさんの計算濃度からですね、高速にデータを読み書きするハイパフォーマンスのストレージ、そういったものが必要になってきます。こ、えー、こも一つですね、お客様の事例を紹介させてください。ガスタービンの開発、製造をされているベイカー・ヒューズ様です。これまで設計においてオンプレミスの計算クラスターを利用されていましたが、AWS に切り替えることで 26% 計算速度を改善し、40% のです、ね、HPC コスト削減、それに成功されていらっしゃいます。また、ノード間通信の改善にはです、ね、あのエラスティックファブリックアダプターというネットワークデバイスと、ストレージにはですね、Amazon FSX フォラスターというサービスをご利用いただいています。まずはですね、そのネットワークデバイスでありますので、ね、エラスティックファブリックアダプター、ちょっと紹介させていただきます。MPI ですとか、あとは NVIDIA コレクティブコミュニケーションライブラリ、まあ、ニックル、ニッケルって言うんですかね、ニックルと呼ばれたりしますが、そういったですね、リブファブリックというライブラリに対応したアプリケーションで、通信を低遅延化してくれるネットワークデバイス、それがエラスティックファブリックアダプター EFA になります。こちらですね、対応するインスタンスの処理ですとか、MPI のバージョン制限がありますので、実際のご利用の前には、ですね、この公式で AWS の公式ドキュメントで,ですね、対応をちょっと確認していただければと思います。次はですね、Amazon FSX4 ラスターになります。世界中のスーパーコンピューターの大体6割程度でですね、利用されている。高性能な分散ファイルシステム、それがラスターファイルシステムというものです。でそれをフルマネージドなストレージサービスとして提供しているのが Amazon FSX4 ラスターになります。ラスターファイルシステム自体はですね、オープンソースなので、ご自身で構築していただくということも可能なんですが、それにはですね、その大量の EC2 インスタンスとですね、そのストレージボリュームを管理し、あのパフォーマンスのチューニング等も必要になります。まあ、かなり大変な作業になりますが、そういった手間を省いてですね、高性能な分散ファイルシステムをご利用いただくことができる。それがですね、Amazon FSX フォーラスターです。次はですね、パラレルクラスターというツールですね、えー、紹介させてください。あのこちら使っていただくと、あの簡単に見つけ都合ワークロードに最適な計算環境を構築していただくことができます。パラレルクラスターの端的に申し上げますと、AWS 上に Linux クラスターを構築してくれるツールになりまして、シンプルなセットファイルを書いて、クラスターを構築していただくことができます。それでまた、先ほどあの紹介した EFA ですとか、FSX4 ラスター等の設定をし、なおかつ、スラムというジョブスケジューラーがですね動く計算クラスターをですね簡単に入手していただきます。あとはですね、その計算したいデータとですね、アプリケーションを準備していただければ、すぐに見つけつこのワークロードを実行することができます。最後にですね、紹介させていただきたいのが、HPC インスタンスというものになります。こちらの冒頭、宮本のセッションでも少しあの触れさせていただきましたが、主にですね、見つけつごの HPC のワークロードに最適化されている特別なインスタンスになります。現在ですね、その3種類 HPC インスタンスというものがあります。1つ目がですね、HPC6A、AMD 第3世代の EPIC、VLAN プロセッサーを搭載しているものになりまして、あのコアあたりのコストがですね、抑えられていまして、非常にコスパの高いインスタンスになっています。現在、東京リージョンでもですね、個別対応でですね、使えるようになっておりますので、東京リージョンでご利用したい場合はですね、ご連絡いただ,いていただければと思います。次にですね、HPC6ID インスタンスです。こちらのロックの後に I がついているので、インテル様のチップを積んでいるものになります。有限要素法のようなですね、そのメモリーバンド幅が求められるワークロードに適した HPC インスタンスとなっています。
現在はオハイオですとかフランクフルトなどのリージョンで提供されています。最後ですね、あの先月、えー、一般提供開始しました、えー、HPC7G になります、えー。7の後に G がついてますので、えー、AWS のグラビトンプロセッサーを積んだものになります。えー、グラビトンプロセッサーの中でも、まあ、最新のものになります、グラビトン 3E プロセッサーですね、こちらを搭載しています。一つ前の世代のグラビトンと比べてですね、不動小数点の演算性能、ですからエネルギー効率がですね、著しくあの改善されています。パフォーマンスとですね、サステナビリティを両立するような HPC インスタンスとなっています。こちら、パラレルクラスターで構築した計算クラスターのです、ね、参考アーキテクチャになりました。ジョブを実行する際はですね、この真ん中のヘッドノードにログインして、スラムジョブスケジュールからジョブを投入していただきました。AWS パッチと同様にですね、こう投入されたジョブに応じて、こう必要な計算ノードをですね、起動してくれるオートスケールの機能がありますので、えー、計算ノードをですね、管理していただくって必要はありません。またですね、複数のジョブ Q を持つことができるので、まあ、その中で例えば GPU の Q ですとか、HPC の Q、まあ、そういった使い分けが可能になっています。はい、えー、これまでちょっと駆け足でいきましたが、最後まとめになりますと。シワグロードの特徴に、とまあ、それに合わせた AWS の構成パターン、一室インスタンスというものをです、ね、紹介させていただきました。お客様のワークロードに合わせた構成を取っていただくことで、まあ、効率的に HPC ワークロードを実行し、ビジネスの加速にお役立ていただければなと思います。はい、小林からは以上になります。ごご聴ありがとうございました。